press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Phoenix Educare. Today we will learn about 6th chapter of Geography. The chapter name is Property of Sea Water. So first, before starting with the chapter, let us understand what are the different heat zones in our earth. So if you see, this is the equator, this is the middle of the earth, this is equator 0 degree and above the equator, in the north we are having Tropic of Cancer and in the south we are having Tropic of Capricorn. So this is the zone in the earth that is called as Torrid Zone. The torrid Zone receives most of the sun rays. सबसे ज्यादा सनरेज इस इस रीजन में मिलता है सो इस रीजन का टेंपरेचर भी ज्यादा होता है इफ यू मूव इन द नॉर्दर्न साइड फ्रॉम द इक्वेटर एंड सदर्न साइड फ्रॉम द इक्वेटर आप अगर नॉर्थ में जा रहे हो या साउथ में जा रहे हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद हीट कम हो जाता है सो एज वी आर मूविंग नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर द हीट रेड्यूसेस एज द हीट रेड्यूसेस द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो रेड्यूसेस सो इफ द टेंपरेचर हियर इज मोर सो द sea water is also hot here if the temperature is less here so the sea water will be cool here so here you must be seeing this is the equator the equator is at 0 degree then at 23 degree 23 degree and a half north we are having tropic of cancer and 2305 degree south we are having tropic of cancer tropic of capricorn between tropic of cancer and between tropic of capricorn this region is called as torrid zone or it is also called as tropical zone. So this is the tropical zone. This region receives most of the sun rays in the earth. As we move away from the equator, as we are moving northern sides or we are moving southern side. So this is called as temperate zone. So temperate zone receives less, rain, less heat. So the temperature here is less. Temperature here is also less. As we are going to Arctic circle and Antarctic circle, the temperature is very less here. So that as the temperature is less, sea water is also cooler. Here the sea water is hot. So, and there is one more property of sea water. See, as uh, th this is the photograph that is underground, under the sea. Ye sea ke niche ka photograph hai. So, you must be seeing that there are very, very few light that is available in this region. There is very let less light that is available in under the water. So, as most of the sun rays are falling on the sea, so most of the sun rays are reflecting back to the space. So, there are very few sun rays that are entering in the earth. So, as we are going deeper and deeper, Jitna hum niche jate, utna temperature kam hote jate. So, at the surface, uh, near the surface, the temperature is hot. Sea water temperature is hot. So, as we are going deeper and deeper, temperature reduces. So, hope you have understood this concept. So, let us begin with the chapter now. First, we will talk about temperature of the sea water. So, first characteristic of sea water is temperature. Or first property of sea water is temperature. See, as, as I have told you about torrid zone, I have told you about temperate zone and Arctic circle and Antarctic circle. So everywhere in the earth, the temperature of the sea water is not equal. So temperature of the sea water is unequal. So temperature is a major property of the sea water. The surface temperature of the sea water is not uniform everywhere. So we are talking about the surface temperature. Sea water, sea water hota hai, uske upar ka, upar ke level ka temperature ke baat kar rahe hum. Ekdam hum deep ke sea water ki baat nahi kar rahe. We are talking about the upper surface, upper surface of the sea water. So the upper surface of the sea water, the temperature is not uniform, not same everywhere. This is dependent on different factors. So we will see what are the factors. See, latitudinally speaking, the surface temperature of the sea water decreases from equator. See, as I have told you earlier also, as we are moving away from the equator, temperature of the sea water decreases because the heat reduces. More of most of the heat is available in the torrid zone or between Tropic of Cancer, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. As we are moving north of Tropic of Capricorn and south of sorry, as we are moving north of Tropic of Cancer and south of Tropic of Capricorn, the temperature reduces. So as the temperature is reducing, sea water temperature is also reducing. So the average temperature in equatorial region is around 25 degrees Celsius. So in the equatorial region near the equator, the average temperature is 25 degrees Celsius. In 16, it is 16 degree in mid latitude while it is 2 degree near the pole. So near the pole, near Arctic circle and Antarctic circle, temperature is 2 degree Celsius. And near the mid latitude region, mid latitude region means above the Tropic of Cancer and below the Tropic of Capricorn. Here the temperature is 16 degree Celsius. It is average temperature. So as the temperature or the, as the heat is less available here, so the temperature of the sea water is also less. See, besides these various factors like cyclones, rainfall see as rainfall is more so the temperature will be cool or the sea water surface sea water temperature will be cold so more rainfall means temperature will be less 
and sea waves so because of the sea waves also temperature of the earth temperature of the sea water changes suppose there are sea waves that are coming to that are going from one place to other and suppose in one place the temperature of the water is more and in other place temperature of, of the water is less so if the waves are going from less temperature to more temperature then the water will get mixed and ultimately the temperature will come down the next is uh, salinity so places where the salinity is more there the temperature is also more then pollution so suppose we are adding some hot uh, hot water in the we are adding some hot polluted water in the sea so the temperature of the sea will increase then conventional currents seasons see in winter season the temperature of the sea will be also be less in summer season the temperature of the sea will be more so according to the season the temperature of the sea water also changes here we are only talking about the upper surface of the sea water हम लोग नीचे बिनीथ द सी वाटर या सी बेड के पास के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द अपर सर्फेस ऑफ सी वाटर ऑल्सो वी आर सिमिलर इफेक्ट ऑन टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इन द रीजन वेर कोल्ड ओशन करेंट फ्लो द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज लेस सो देर आर सम रीजन वेर द ओशन करेंट जो वाटर का करेंट होता है वाटर मूव करते रहता है ओशन में या सी में तो कहीं जगह कोल्ड वाटर करंट होता है जहां कोल्ड वाटर फ्लो करता है कहीं जगह हॉट वाटर करंट होता है जो हॉट वाटर फ्लो करता है सो द प्लेसेस वेयर हॉट वाटर करंट आर फ्लोइंग सो द सराउंडिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो हॉट और टेम्परेचर इज मोर इफ प्लेसेस वेयर कोल्ड वाटर करंट आर फ्लोइंग सो द सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस और इट इज कोल्ड सो द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज लेस वेर द रीजन वेर द वॉर्म वाटर करंट फ्लो द टेम्परेचर इंक्रीजेस See, this is a graph that is showing the temperature of sea water. See, this is the temperature: zero degree, five degree, ten degree, fifteen degree, and twenty degree. So, as we are talking about torrid zone, so torrid zone the temperature is more. Torrid zone means the zone between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So, there the temperature is more. It is around twenty degree Celsius. So, next is mid latitude region. In mid latitude region, it is stable. It is around ten degree Celsius. And in Arctic region, it is less than five degree Celsius. so you must be seeing that temperature is decreasing and up to some level up to 2000 meters temperature is decreasing after that the temperature is same so as we are going deeper and deeper jitna hum niche jate hai sea ke niche jate hai wahan temperature ka kuch effect nahi hota hai jaise maine pehle bhi photograph dikhaya tha kuch kuch distance tak hi sea sun rays niche jate hai uske baad sun rays absorb ho jate hai water ke andar so, jitna hum niche jayenge 2000 मीटर्स के नीचे जाएंगे तो वहां टेम्परेचर का कुछ फर्क नहीं पड़ता है सो एवरी वेयर द इन द सी वाटर एज वी आर इन इक्वेटर रीजन ऑल्सो वेयर द हीट इज मोर और वी आर इन द पोलर रीजन वेयर द हीट इज लेस देयर ऑल्सो द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर विल बी सेम इट इज अराउंड फोर डिग्री सेल्सियस ऐसे आपको पता होगा कि जो इक्वेटर रीजन है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहाँ सर्फेस वाटर सी का जो सर्फेस है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है जितना हम नीचे जाएंगे टू मीटर्स के नीचे जाएंगे वहाँ सनरेज का कुछ इफेक्ट नहीं होता है सो वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल होता है इट इज़ अराउंड फोर डिग्री सेल्सियस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर्टिक सर्कल और अंटार्टिक सर्कल जहाँ बर्फ है जहाँ ग्लेशियर्स है सो ग्लेशियर्स भी सी वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं आइस फ्लोट करता है कुछ डेप्थ के नीचे टू थाउजेंड मीटर्स के नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता सो टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज फोर डिग्री सेल्सियस सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली द सरफेस वाटर टेम्परेचर इज नॉट यूनिफॉर्म बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेप्थ ऑफ 2000 मीटर्स 2000 मीटर्स के जितना डीप जाएंगे हम उसके बाद टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट इज अराउंड फोर डिग्री सेल्सियस सी वाइल मोस्ट ऑफ द सनरेज रेडिएट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी सो मोस्ट ऑफ द सनरेज दैट आर फॉलोइंग ऑन द सी मोस्ट ऑफ देम जितना भी सनरेज सनरेज सी के ऊपर आते हैं उसमें से बहुत सारे सनरेज रिफ्लेक्ट करते हैं रेडिएट करते हैं वापस कुछ कम सी सनरेज सी के अंदर जाते हैं या वो पेनीट्रेट कर पाते हैं Some of them penetrate to the certain depths in the water. As a result, the intensity of sun rays decreases with increasing depth. So as we are going deeper and deeper in the sea water, the intensity, the heat is getting decreasing. Temperature decreases up to 2,000 meters depth. So up to 2,000 meter depth, the temperature decreases. After 2,000 meters or 2 kilometers, the temperature of the sea water is uniform everywhere. Everywhere, we, if you are going in mid latitude region or in equatorial region, or we are going to एक आर्टिक सर्कल और अंटार्टिक सर्कल और टॉरिड जोन और आर्टिक सर्कल एवरी वेयर वी आर गोइंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज सेम इट इज अराउंड फोर डिग्री सेल्सियस एवरी वेयर फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू पोलार रीजन टेम्परेट टेम्परेचर रेड्यूस ओनली अप टू फोर डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू डेप्थ सो अप टू फोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल रेड्यूस आफ्टर दैट द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड बिलो टू थाउजेंड मीटर्स टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड और सी वाटर टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड विल बी सेम इट विल बी फोर डिग्री सेल्सियस 
so the water in greater depth does not freeze so because of this water in the greater depth बहुत डीप जाएंगे तो वहाँ वाटर फ्रीज नहीं होता है अगर वहाँ वाटर फ्रीज हो गया ठंडा हो गया या वहाँ बर्फ हो गया तो वहाँ कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स नहीं रहेंगे फिशेस नहीं रहेंगे फिशेस का डेथ हो जाएगा सो बिकॉज ऑफ दिस बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर हैविंग एक्वाटिक लाइफ बिलो द सी लेवल बिलो द सी द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर चेंजेस रैपिडली विथ डेप्थ एज द इक्वेटोरल रीजन द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज लेसर इन द पोलर रीजन सो इन द इक्वेटोरल रीजन एज वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज रेड्यूसिंग Up to 2,000 meters, the temperature of sea water is reducing. But if you are going in polar region, so the polar region we are not having much change in the temperature of the sea water. So there is some change, but after that, after 4,000 meters, of sorry, after 2,000 meters, the temperature is not uniform everywhere. Everywhere the temperature is 4 degrees Celsius. There is also a difference in open seas and landlocked sea. So what is the meaning of open sea? So if you have seen map of India, अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो हमारे यहाँ दो सीज है एक अरेबियन सी है और दूसरा बे ऑफ बंगाल से बे ऑफ बंगाल है बे ऑफ बंगाल इज कवर्ड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स तीन साइड में बे ऑफ बंगाल के लैंड है एक साइड में ओपन है जहाँ इंडियन ओशन को मीट करता है सो so, अरेबियन सी भी वैसा ही है तीन साइड में लैंड है और इंडियन ओशन को मीट करता है सो दिस आर कॉल्ड एज ओपन सीज बट इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ डेट सी बैल्टिक सी देर आर अदर सीज इन द वर्ल्ड वेर और मेडिटेरियन सी दैट इज That is covered by land from all the sides. चारों तरफ उसके land है So that kind of seas are called as landlocked seas that are locked by land from all the four sides. Or Caspian Sea, as that is also example of landlocked sea. As the salinity of the landlocked sea is more, the temperature of the this landlocked seas is higher. So salinity of this landlocked sea is more. So as if, uh, we will talk about this in salinity topic. so as the salinity of of this landlocked sea is more so the temperature of the landlocked sea is more so if you are seeing if you take example of world so landlocked seas are having more temperature as compared to open seas so the, the temperature of the landlocked sea is higher than the open seas this is true in the low latitude area so in low latitude area or if you take example of uh, equatorial region so in equatorial region if the landlocked sea is there so there the temperature will be more so because of this because of the landlocks land, because it is covered by land from all the four sides so there is no uh, no uh, no supply of fresh water or there is no supply of uh, cold water so because of this temperature of the sea water is more in the landlocked sea and in the open sea the temperature of the sea water is less so if you take this question what would have happened if the temperature of the sea water near the sea bed would have gone below the freezing point so as we have seen the temperature इन द सी बेड सी बेड मतलब सी के नीचे जो जमीन होता है सी के नीचे जो लैंड होता है दैट इज कॉल्ड ए सी बेड सो नियर द सी बेड वी हैव सीन बिलो 2000 थाउजेंड डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर ऑफ द सी वाटर इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर इट इज अराउंड फोर डिग्री सेल्सियस सो इन दैट फोर डिग्री सेल्सियस फिशेस और अदर एक्वाटिक एक्वाटिक लाइफ कैन सर्वाइव इफ द टेम्परेचर इज गोइंग बिलो दैट और इट इज गोइंग बिलो माइनस बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस सो ऑल द एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स विल गेट डाइट और दे विल डाई बिकॉज दे विल गेट फ्रीज because of this all the aquatic animals are surviving below the earth surface or below the sea surface so it is around it is below 2000 meters so above 2000 meters the temperature is varied uh, there are variations in the temperature but if you are going below 2000 degrees celsius everywhere the temperature will be 4 degrees celsius everywhere in the sea if you are going to equatorial region or if you are going to polar region everywhere the temperature of the sea will be same uniform hope you have understood this topic the second part of the chapter we are we will go uh, we will study about density of the sea water so if you have understood this chapter please share the video with your friends and please subscribe to the channel and thank you for watching